നമ്മള് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ എസ് ജി ലോഫ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടുതലും പ്രാവുകളെ കാണിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമന്റുമായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ മുഖ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് അതിനു മുമ്പ് കാണിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാവുകളും നല്ല വെറൈറ്റികൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രാവുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രാവുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് റിച്ചാൽമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഖിയെയും അതിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് മുഖിയൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന യൂറോപ്യൻ ലാഹോറിയാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഹംദാൻ ടെമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഷീൽഡ് പോലെ ഇരിക്കും ബൂട്ട് ഉണ്ട് ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് നല്ല ബൂട്ട് ആണ് ഭയങ്കര ബൂട്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടി അത് വെട്ടി വിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഓ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ഇറാനിയൻ ഹൈഫ്ലയറും കൂടിയാണ് ഈ ബീഡ് ആ ആ ഇറാനിയൻ ഹൈഫ്ലയറും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കളർ നല്ല നല്ലൊരു കളർ ആണല്ലോ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിൽവർ ആൽമണ്ട് ആണ് സിൽവർ ആൽമണ്ട് ആണ് ഇതിപ്പോ എന്റെ ലാപ്പ് ഒരു പെയർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓ ആകെ ഈ ഒരു പെയറിനാണോ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഈ പെയർ അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു റെഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പെയർ ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇരുപത് പേരോളം കുട്ടി ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇരുപത് പേരോളം കുട്ടിയെ ഞാൻ ആ കോളനി കെ ജി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ഉണ്ട് അത് പറ്റിയോ അത് നമുക്ക് ബ്ലാക്കും റെഡും ആയിരുന്നു അതിന്റെ പേരന്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കളറും വീണ് ബ്ലൂ ബാർ വീണായിരുന്നു സാൻഡില് ഇത് സിൽവർ ആൽമണ്ട് ബ്ലാക്ക് ക്രീം ബാർ എല്ലാ കളറും നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വീണ് എല്ലാ കളറും കിട്ടി അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവർ എന്ത് റേറ്റിന് പോകും ഇത് കുട്ടികള് അഞ്ചു രൂപ ആറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ പോകുന്നുണ്ട് ന്യായമായ റേറ്റിനാണ് പോകുന്നത് ന്യായമായ റേറ്റിനാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അഞ്ചു രൂപ ആറ് രൂപ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ബ്രീഡിനെ കുറിച്ച് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓ അഞ്ചു രൂപ ആറ് രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് അതിനകത്ത് നല്ല കളറിനെ നോക്കി ഞാൻ രണ്ട് പേരിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് പേരോളം ഇറങ്ങിയായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു റെഡും ആയിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങ് കൊടുത്തതാണ് ഇവർക്കിപ്പോ ഈ കളറിൽ കുട്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഈ കളർ വീഴാറുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ പല കളറും വീഴുന്നുണ്ട് ഈ കളറും കിട്ടാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് റെഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സാൻഡിൽ എല്ലാ കളറും കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാ കളറും കിട്ടാറുണ്ട് വേറെ ഇവരുടെ ഒരു കാണിച്ചു കുട്ടികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു തരാം ുള്ള കുട്ടി നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ച പേരിന് ഇറങ്ങിയതാണോ അല്ല അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഈ ഒരു പേരിന് ഇറങ്ങി ഈ റെഡിനും സാൻഡിലും കൂടി ഇറങ്ങിയതാണ് റെഡിനും സാൻഡിലും കൂടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെല്ലാ കളറും വീഴുമെന്ന് ബ്ലാക്ക് വീഴും സാൻഡിൽ വീഴും സിൽവർ ആൽമണ്ട് വീഴും അങ്ങനെ പല കളർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് വീഴും ഓ അങ്ങനെ ഇത്തവണ വീണേക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കുട്ടികൾ ഇത്തവണ വീണേക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കുട്ടി ബ്ലാക്ക് കുട്ടിക്കും പൊതുവെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ എന്നോട് ബ്ലാക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ അതിന് പേരാകുമ്പോഴും വേറെ കളർ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വേറെ കളർ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പാരന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കളർ ആയിരുന്നു ഒരു എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു എഗ് ചെയ്തത് അത് ഒരു എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവരൊക്കെ എത്ര പ്രായമായതായിരിക്കും രണ്ടു വയസ്സെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ പാരന്റ് ബേഡ് ഒക്കെ ഇല്ല ഒരു ഒന്നര ഒന്നര വയസ്സ് ആ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചു ആദ്യം കാണിച്ചതും അത് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് അതിന്റെ അകത്ത് നല്ല കളറിനെ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഞാൻ പത്തിരുപത് പേരോളമാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയത് കുട്ടികളെ അത് ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല
ഓ എഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക എന്തൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി പേഡ് ആകുമ്പോൾ എയർ പേഡ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് ഇത് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ വരും പത്ത് രൂപ റേറ്റ് വരും ബ്രീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ റെയർ ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലം പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ വീട് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുതുകത്തൊരു ഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ടാവും മുതുകത്തൊരു ഫ്ലവർ പോലെ ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഈ വീട് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗിയുള്ള വീടാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് വീട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് കൂടിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് സാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഫീമെയിലും റെഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിലും വരുന്നത് ഈ ഫ്ലവറിൽ നോക്കിയത് നമുക്ക് ഫീമെയിലിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ ഫീമെയിലിന് ഫീമെയിലിന്റെ അതേ ഫ്ലവർ തന്നെ ഈ മെയിലിലും ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കോളനി കേജി കിടക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മിൽ കൊത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലവർ പോയതാണ് രണ്ടും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എങ്ങനെയാ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വരിക ഇതിന്റെ ചിക്സിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പതിനായിരം രൂപ വരും പതിനായിരം രൂപ ചിക്സിന് വരും ഏത് കളർ ആയിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് കളർ ആയാലും വരും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡാണ് ഇപ്പൊ ചൈനീസ് സൗളുമായിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന കുറച്ച് സമയം ഉള്ള ബേഡ്സ് ആണല്ലേ ഫ്ലവർ ഒഴിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇച്ചിരിയും കൂടി ബോഡിക്ക് ഇച്ചിരി സൈസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സൈസ് ചെസ്റ്റിനൊക്കെ ഇച്ചിരി വിരിവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന കണ്ട കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിയേക്കുന്ന അതെ 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 നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ബേഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബേഡാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബേഡാണ് പിന്നെ കൂട്ടിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവും കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ ബേഡ് അതെ അതെ എഗ്ഗിനായോ ഇതിപ്പോ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറിയേക്കുവാണ് ഇപ്പൊ പേർ പിടിച്ച് ഇപ്പൊ പുതിയ ഇതിനെ സാൻഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പേർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സാൻഡിനെ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റെഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പേർ ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് ലൈനും ആണ് നേരത്തെ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഒറ്റ ക്ലിച്ചിലുള്ള ബേഡായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് ക്ലിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് ലൈനേജ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് റെഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു മെയില് കുട്ടിയും കൂടി ഒരു രണ്ട് കള്ളി മൂന്ന് കള്ളിയായ ഒരു മെയില് കുട്ടിയും കൂടി ഞാൻ മാറ്റി അത് വേറൊരു ലൈനിലുള്ളതാണ് അതിനിപ്പോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ലൈൻ കിട്ടിയപ്പോ സ്പാനിഷിന്റെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇതാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇതിപ്പൊ രണ്ട് കള്ളിയായ ഒരു സ്പാനിഷിന്റെ കുട്ടിയാണിത് ഇതൊരു മെയിലാണ് നമ്മൾ ഇതും ഒന്ന് ലൈൻ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതാണ് ലൈൻ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന് പേരിനെ ഒപ്പിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫീമെയിൽ ബേഡും കൂടി വരാനായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി മുന്നു മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എടുത്തത് ഇതിപ്പോ മെയിൽ ആയിരിക്കുമോ ഇതിപ്പോ മെയിൽ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കള്ളിക്ക് മെയിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് അത്യാവശ്യം അതിന്റെ ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതെ സാധാരണ ഇതിന് ഫീമെയിലിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫ്ലവർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഫീമെയിലാണ് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലവർ ക്വാളിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടത്തിട്ടേക്കുന്ന പോമിന്റെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലൈനിലുള്ള ബേഡാണ് ബേഡിന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പുതിയ ലൈനാണ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ലെങ്ത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫെദർ ഒക്കെ പോയിരിക്കാണ് ഊരി പോയേക്കുവാണ് അതിപ്പോ ഞാൻ കിളിത്ത് വരുമ്പോഴേ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്തും കാര്യങ്ങളും അറിയത്തുള്ളൂ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം താഴെ നിക്കുന്നതാണ് മെയിലും ആ കുറ്റിയായിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലുമായിട്ട് താഴെ നിക്കുന്നത് മെയിലും ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഫീമെയിലുമായിട്ടല്ലേ വൈറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടോ വൈറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതിപ്പോ ബ്രീഡിംഗ് നടന്നു ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പോമിന്റെ പേരല്ലേ ഇത് ബ്ലാക്ക് പോമിന്റെ പേരാണ് ഇത് ബ്രീഡിംഗ് അല്ലേ ഇത് ബ്രീഡിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ടുള്ളു ഇതിനോടാൻ തന്നെ അത്
ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പൗട്ടിങ് അടിപ്പിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് എഗ്ഗി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പൗട്ടിങ് എടുക്കാത്തത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് വൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് റേറ്റ് വ്യത്യാസം സാധാരണ വരാറുണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റ് വൈറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെ വരാറ് ബ്ലാക്കിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ റേഞ്ച് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ റേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓ ഓ ബ്രീഡിങ് ഇഷ്യൂസും വരാറില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ മൂക്കിയുടെ കളക്ഷനിൽ ആൽമണ്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആൽമണ്ടും ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് ആൽമണ്ടും റെഡും ഉണ്ട് ഈ ആൽമണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള റിച്ച് ആൽമണ്ട് ആണ് റിച്ച് കളർ ആണ് അതിന് വന്നേക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി കളർ കയറും ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളു ആ ബേഡിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളർ കയറിയിട്ടുണ്ട് നെക്കിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല കളർ ഉണ്ട് നല്ല കളർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ സീറോ കളിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കളർ കയറുന്ന കുട്ടികളാണ് അത്യാവശ്യം സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എൻക്വയറി ഉണ്ട് നല്ല എൻക്വയറി വരുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് അക്കിനോ എന്ന് പറയുന്ന നിയോലോഫ്റ്റിലെ അക്കിനോ എനിക്ക് തന്നതാണ് അക്കിനോടെ നമ്മൾ ഒരു പേർ കുട്ടീനെ മേടിച്ചതാണ് കുട്ടിയായിരുന്ന പെടുത്തയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ നോക്കിയാണ് അക്കിനോ നമുക്ക് ഈ ബേഡിനെ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് ആൽമണ്ട് കളറിൽ കിട്ടുക രണ്ടു കുട്ടി കിട്ടും രണ്ടു കുട്ടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആൽമണ്ട് ഒന്നേ ബ്ലൂ ബാറും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടു കുട്ടി ആൽമണ്ട് ആയിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ആൽമണ്ട് ഈ ബ്ലൂ ബാറും ഒറ്റക്ലച്ചിലുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും ബ്ലൂ ബാറും ആൽമണ്ട് ലൈനിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഇവരുടെ റേറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വരിക ഇതിന്റെ കുട്ടികളുടെ റേറ്റ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോ രണ്ട് ആൽമണ്ട് ആകാം ചിലപ്പോ ഒരു ആൽമണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ബാറും ആകാം നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ഇതിനിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ കളർ വെച്ചിട്ടല്ലേ ആ ഈ കളർ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കളർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സീറോ കളിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കളർ ഒരു നാല് കളി അഞ്ചു കളി ആകുമ്പോ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ കയറുന്നുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുമെന്ന് പറയാം കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് റേഞ്ച് ഒരു റേഞ്ച് പറയാലോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു ആൽമണ്ട് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ പത്ത് രൂപ വരും അതാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് വരിക അല്ലെ മാക്സിമം റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ആൽമണ്ടും ബ്ലൂ ബാർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് രൂപ ആ റേറ്റിലും എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ കളർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതിന്റെ വിലയുടെ ഒരു ഇത് ആൽമണ്ട് മുഖിയല്ലേ അതെ അതെ അതിന്റെ കളറിന്റെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ചാണ് വരിക വരിക ഇനി ആൽമണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ നമ്മുടെ മുഖിയുടെ രണ്ടും ആൽമണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതെ അതെ കുട്ടികളുമായിട്ടിരിക്കാണ് ഇത് എന്ത് കളറിലൊക്കെ പറയാ ഇത് മെയിൽ വന്നിട്ട് ആൽമണ്ട് കളറ് ഇത് സ്ട്രിപ്പ് ആൽമണ്ട് ആണ് ഫീമെയിൽ വന്ന് ആ സ്ട്രിപ്പ് ആൽമണ്ട് അല്ലേ ആൽമണ്ട് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ആൽമണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ രണ്ടും ഇപ്പോ ആൽമണ്ട് ആൽമണ്ട് ആയിട്ട് പേർ ചെയ്തിരുന്നു ചിലപ്പോ രണ്ടും ആൽമണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും ചില സമയത്ത് ഒരു ആൽമണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ബാറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും വീടുന്നത് മാറിയും തിരിഞ്ഞു ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടും ആൽമണ്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൽമണ്ട് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അല്ലെ രണ്ടും ആൽമണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല കുട്ടികളെ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുന്നത് കുട്ടികള് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഈ തവണ ഇവരെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് നല്ല എൻക്വയറി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഒരു പേട് ഇത് മെയിൽ പേട് നല്ല അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള പേട് ഉള്ള പേടാണ് നല്ല ഇതാണ് മെയിൻ പേടൊക്കെ ഇനി കളർ കയറാൻ കിടക്കുവാണ് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സ് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ ഇറക്കി കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു മെയിൽ ബേഡുമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഏതായിരിക്കും അത് നേരത്തെ കണ്ട ബേഡ് തന്നെയായിരിക്കും അത്യാവശ്യം വെച്ച് നോക്കു
റെഡിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് റേറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യം എട്ട് രൂപ പത്ത് രൂപ തൊട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി ഉള്ള ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് മുഖിയാണ് റെഡ് മുഖിയാണ് ഒരു രണ്ടു പേരെങ്കിലും എനിക്ക് മുഖിയുടെ ഇതിന് വേണ്ടി വിളിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ആൽമണ്ടും റെഡുമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്രയും ബേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നതും കൂടുതലും സെയിലാകുന്ന ബേഡ് ഇതുവരെ എനിക്ക് കുട്ടീനെ ഞാനൊരു പേര് കുട്ടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോലും നടക്കുന്നില്ല അതെ അതെ അതുപോലെ നമുക്ക് എൻക്വയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ചില്ലി റെഡ് തന്നെയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പേര് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചില്ലി റെഡ് തന്നെയാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഫെതർ ഉണ്ടാകും വൈറ്റ് ഫെതർ ഉള്ളതാണ് ആ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്താണോ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫെതർ ഉള്ളതിനെ മാത്രം നിർത്തുക മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നുള്ളൂ റെഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൈറ്റ് ഫെതർ ഉള്ളതിനെ മാത്രമേ നിർത്തത്തുള്ളൂ ആൽമണ്ടിന് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയമല്ല ആൽമണ്ടിന് വൈറ്റ് ഫെതർ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റെഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫെതറിനുള്ള തന്നെയാണ് നിർത്തുന്നത് ഇതും നല്ല ചില്ലി റെഡ് ആണ് ചില്ലി റെഡ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ ഉണ്ടോ വൈറ്റ് ഫെതർ കൂടുതൽ ഇച്ചിരി വൈറ്റ് ഫെതർ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട പേരാണ് ട്യൂബ് ബൈറ്റ് ഉള്ളത് വരുന്നത് ഇതിന് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാണുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു ഒരു പേര് കൂടെ മുഖിയുടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റെഡിന്റെ ഉണ്ട് ഒരു പേര് കൂടെ അല്ലേ അതിന്റെ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് സാൻഡിലാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത പേരല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പേർ ഇതിന്റെ ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് സാൻഡിൽ കളറാണ് സാൻഡിൽ ഫീമെയിൽ വൈറ്റ് ഫെതർ കൂടുതലുണ്ട് റെഡിന് മെയിലിന് മെയിലിന് റെഡിന് വൈറ്റ് ഫെതർ കൂടുതലുണ്ട് ഇതിന് നാലും അഞ്ചെണ്ണം ആണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പക്ഷെ അതും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചെണ്ണം വരേക്ക് ആകാൻ തോന്നണല്ലേ രണ്ടെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കുട്ടി ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ടൂ ബൈ ടു ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ടൂ ബൈ ടു കിട്ടും ഇതിന്റെ ഈ റെഡിന്റെ ഒക്കെ പേരന്റ് ടൂ ബൈ ടു ആയിരുന്നു ഫെതർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുട്ടി ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ടൂ ബൈ ടു കിട്ടാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വരാറുണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വരും ചിലപ്പോ കൂടും ചിലപ്പോ കുറയും ഇത് സാൻഡിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ വൈറ്റ് ഫെതർ ഉണ്ടോ സാൻഡിൽ വൈറ്റ് ഫെതർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഒന്ന് ആവറേജ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മാക്പേ അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് മാക്പേ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് മാർക്കിംഗ് പേഡ് ആണ് മാർക്കിംഗ് പേഡ് ആണ് മാർക്കിംഗ് പേഡ് ആണ് അതിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ഇതിവരുടെ തന്നെ കുട്ടിയാണ് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇവരെ അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രീഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഇതൊരു ഫോസ്റ്റർ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഭംഗി തോന്നിയപ്പോ ഒരു പേര് കുട്ടി ഇറക്കി നിർത്താന്ന് തോന്നി ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നായിട്ട് എടുത്തതാണ് ഞാൻ ഫീമെയിലിനെ കണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഫീമെയിലിനെ എടുത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ മെയിലിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടും രണ്ട് ലൈൻ പേടുവാണ് അതെ കണ്ണിൽ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കാണുമ്പോ രണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ യെല്ലോ കണ്ണ് ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് വൈറ്റ് കണ്ണുമായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീമെയിലാണ് ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി തോന്നിക്കുന്നത് അത് വൈറ്റ് കണ്ണുള്ള പേടിനാണ് വൈറ്റ് കണ്ണുള്ള പേടാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് ക്വാളിറ്റി തോന്നിച്ചത് പിന്നെ കാണാൻ രണ്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബേഡ്സിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് കയറി വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മാക്പിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഫീമെയിലിനെ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ മെയിലിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഡിമാൻഡ് ആണ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ആൾക്കാരെ ഒരു ടൈമിൽ ബ്രീഡിങ് നിർത്തും ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിർത്തും അങ്ങനെ ഒട്ടും അവൈലബിൾ അല്ല സമയത്ത് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെ അതെ കിങ് അല്ലേ ഇത് കിങ് ആണ് ഷോ
ബ്രീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു കുട്ടി ഇറങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് എഗ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കൺസീവ് ആണ് എഗ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റത്തേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികളാണല്ലേ ഇവരുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട മെയിൻ പേരന്റിന്റെ കുട്ടി ഇതാണ് സിംഗിൾ കുട്ടി ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി നെക്കിന്റെ അവിടേക്ക് ആ പൂട പോലെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല സൈസ് അവിടെ ഇപ്പൊ ദിവസങ്ങളായിരിക്കും പ്രായം ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ദിവസം പ്രായം ഉള്ളതിനാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആരാ നോക്കുന്നത് ഇത്രയും സൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഈ കുട്ടികളെ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് മൂണ്ടേ കിങ്ങും കൂടി ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടിയെ നോക്കൂ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീടിന് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളു അതെ 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 അതാകുമ്പോ രണ്ടു കുട്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി തരും രണ്ട് കുട്ടിയാണെങ്കിലും നോക്കി തരും ചെറിയ വീടിനൊക്കെ ഇത് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇത് കിട്ടത്തില്ല ഇത്രയും ഒരു ഇതിൽ കിട്ടില്ല സൈസ് കിട്ടത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും പാരന്റ് എത്രയായി പറയുന്നത് ഏകദേശം പാരന്റ് ഒരു സൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ബേഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ നോക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ കിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ കിങ്ങിന്റെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും സൈസ് കിട്ടുന്നത് നല്ല സൈസ് ഉള്ള പാരന്റ് ബേഡ് ആണ് ഇത് എന്തിന്റെ ക്രോസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇത് ഫ്രഞ്ച് മുണ്ടേയും കിങ്ങും കൂടി ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് മുണ്ടേനും കിങ്ങും കൂടി ക്രോസ് ആയി ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും കാണിക്കാറില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളെ നല്ല രണ്ടും ഒരേ പോലെ സൈസ് ആക്കി തരുന്നുണ്ട് ഒരേ സൈസിലുള്ള കുട്ടികളെ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ പേടിന്റെ മൊട്ട എഗ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇതിപ്പോ എഗിന്റെ പുറത്ത് വല്ല ഇരിക്കുകയാണോ ഇങ്ങനെ അത് ഇപ്പൊ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഇവരുടെ തന്നെയാണ് ആ നമ്മളുടെ പാരന്റ് പേടിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പരിവം ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടുമല്ലേ ബ്രീഡിങ്ങിനൊന്നും ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത അടുത്തൊരു നമ്മുടെ കോളനിയിലൊരു കിങ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ ചെക്കർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മേളിലൊരു വൈറ്റ് നിപ്പുണ്ട് വൈറ്റ് ഫീമെയിലാണ് ആ ഫീമെയിലിനെ പെയർ ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെക്കർ മെയിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളനി കേജി ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ കള്ളി കേജി പിടിച്ച് പേറാക്കണം പേറാക്കണം ഇതൊക്കെ ഏജ് ആയതാണോ ഇത് ഇതെല്ലാം പത്ത് കള്ളി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണ് യങ് ബേഡാണ് പത്ത് കളി കഴിഞ്ഞ പത്ത് കളി കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ട് കൂട്ടത്തെ ഒരു ഫ്രില്ലുണ്ട് ഇത് ഫ്രില്ല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ആൽമണ്ടിന് ഇറങ്ങിയത് ആൽമണ്ടിന് ഇറങ്ങിയത് ഇത് ചൈനീസ് അതെ ചൈനീസ് ഔട്ട് അതൊരു ആൽമണ്ട് ലൈനിലുള്ള ബേഡാണ് ബേഡാണ് അത് ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറെ ചൈനീസ് ഔട്ട് ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഏതാ ചൈനീസ് ഔണിന്റെ വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കുട്ടീനെ ഇപ്പൊ പത്ത് കള്ളി ആയതാ ബേഡ് കള്ളി ബ്രീഡി മെയിലായ ബേഡ് അത് അതും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡാണ് അത് അത് ആൽമണ്ടിൽ ഉള്ളതാണ് ആൽമണ്ട് ലൈനിലുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം സ്പോട്ട് ഒക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴുത്തിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളറും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ലാഹോർ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ ലാഹോറിന് ഇറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് കുട്ടികളിൽ പോയി നിൽക്കുവാണ് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇറക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇറക്കും അല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇറക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സീറോ കള്ളി പരിപാടി നമ്മൾ ഈ കോളനി കേജിലേക്ക് ഇട്ടതാണ് പിന്നെ അത് കിടന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കള്ളിയെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ എട്ട് കള്ളി ഒൻപത് കള്ളി നിൽക്കുവാണത് ഇത് നമ്മുടെ മുഖിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് മുഖിക്ക് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് റെഡിന്റെ കുട്ടിയും ആൽമണ്ടിന്റെ കുട്ടിയാണ് ആൽമണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നതാണ് ഒരു ആൽമണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ബാറുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൽമണ്ടും ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബാറും ഈ ആൽമണ്ടും അല്ലേ അതെ 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 റെഡിൽ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില്ലി റെഡിന
നീന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം ബ്ലൂ ബാറാ വന്നേക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലൂ ബാർ ബ്ലൂ ബാറാ വന്നേക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് രണ്ടും ആൽമണ്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോ ഒരു ബ്ലൂ ബാറോ ഒരു ആൽമണ്ടോ അങ്ങനെ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ റെഡിന് വരുന്ന പോലെ രണ്ടും റെഡ് വീഴണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ആൽമണ്ടിന് മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ വരാം ഇപ്പോഴെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നെക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാവോ ഇതിന്റെ നെക്കിന്റെ എവിടെയും നെക്കിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴേ കളർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് ഫേസുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ അല്ലേ ഇത് ബെർലിൻ ഷോർട്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയും പേരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും പാരന്റുമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇത് കുട്ടികളും പേരന്റുമായിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് പേരന്റ് കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ഫേസുകളിൽ ശരിക്കും ബെർലിൻ ഷോർട്ട് ഫേസിന് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ മറ്റുള്ള സാധാരണ മറ്റുള്ള ഷോർട്ട് ഫേസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബെർലിൻ ഷോർട്ട് ഫേസിന് നമുക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എൻക്വയറി ഉണ്ട് ഈ വീടിന് എൻക്വയറി ഉണ്ട് കാണാൻ കുറച്ച് ക്യൂട്ട് ആണ് കാണാൻ കുറച്ച് പിന്നെ കാലെ ബൂട്ട് ഉണ്ട് ബൂട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുള്ളത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രീഡും കൂടിയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ കുട്ടികളെ പാരന്റും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുവാണ് അത് തന്നെ നോക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ ഈ പാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ പാത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാണ് ഈ രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്നത് മെയില് ആ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതും കുട്ടികളാണ് ഓ ഓ അത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പേർ കുട്ടി ഇറങ്ങിയത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മെയില് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന മെയിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീമെയിലും ആണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് റേറ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് കുട്ടികളെ കൊടുക്കാറ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഷോർട്ട് ഫേസ് നല്ല കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേഡ്സിനൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനി അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യം മുഖിയും സിറാസും ഒക്കെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ റെഡ് മുഖി ലോങ് ഫേസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മെച്ചം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പുതിയ ബ്രീഡിനൊക്കെ എടുത്തത് അതും ഫ്രില്ലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് അധികം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത്ര അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബ്രീഡായി കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രീഡിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ മുന്നോട്ട് പോകാം രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള പേടൊക്കെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കയ്യിലുണ്ട് അടുത്ത ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലോഫ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ കുറച്ച് ഫോർ സേസിനെ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ബ്രീഡൊക്കെ ഇത്രയും മതി മെയിൻ ബ്രീഡും ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഫോർ സേസിനെ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് കേജും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ആ സൈഡ് കണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എപ്പോഴും നല്ല ബ്രീഡിനെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കയറി വലിയ കൂടിയ വീടിനെ ഒന്നും എടുക്കരുത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വല്ല മുഗിയോ അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഗൾഫ് റിട്ടേൺസ് ടീമുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ജാക്കൂബിന്റെ കുട്ടിയും ഫ്രില്ലിന്റെ കുട്ടിയൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി ആദ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള പ്രാവിനെ എടുത്ത് വളർത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം വളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി ഇതിനെന്താണ് അസുഖം വരുന്നത് എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറും എന്നൊക്കെ ഇവർ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം അതിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവർ അത് പഠിക്കും ഇനിയിപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് യൂട്യൂബും മറ്റേ ചാനലുകളും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് മെഡിസിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒന്നുമല്ല ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും എസ് ടി എൽ എഫ് ടിന്ന് നമുക്ക് തന്ന ലാഹോറിന്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റിലൂടെ പറയണം അതുപോലെ